Лев Картярів чи тактика гопника? Як російська пропаганда завищує ставки? Спекуляції на крові. Як росіяни прагнуть посадити українців за стіл переговорів? Неслушний момент. Чому Росії потрібно домовитися просто зараз? Вітання! Я Микола Балабан, а це справді блог Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. У цьому випуску ми розкриваємо, як Росія використовує у пропаганді тему мирних перемовин з Україною. Росія дуже хоче переговорів з Україною. Гарні переговори по-російськи мають закінчитися нашою капітуляцією. Визнанням втрати Криму та Донбаських псевдореспублік. Розброєнням, відмовою від інтеграції з Заходом, щоб Путін міг сказати своїм підданим. Спеціальна воєнна операція достигла цілі. Ну я... Ви ну, що? Чи що? Ну... Звісно ж цього не буде. Бо Збройні сили України б'ють ворога. Український народ не згоден поступатися територіями. Українська влада планує відновити кордони 91-го року. Міжнародні партнери не нав'язують Україні умов припинення війни. Тож як схилити українців до переговорів за російським сценарієм? Давайте розбиратися, як робить це російська пропаганда. Росіяни завжди блефують. Неадекватно завищують ставки на початку, щоб після компроміса отримати бажане. Тому на перших переговорах вони говорили про незрозумілу денацифікацію і нереалістичну демілітаризацію України. Але згодом виявилося, що для них проривом були значно скромніші цілі. Нам удалося добитися достатньо серйозного прориву. Требування безпеки, міжнародної безпеки України, наші українські колеги не стали зв'язувати з таким поняттям, як міжнародно признані границі України, винесі за скупки Крим, Севастополь і Республіки Донбаса. Вимагає величезне, щоб отримати хоч щось. Росіяни продовжують цю гру. Навіть коли загрузили на Донбасі і село за селом здають південь України. З надутими щоками на повному серйозі вони заявляють, що ми ще серйозно і не воювали. А Україна має відмовитися від інших своїх територій. Зараз географія інша. Это далеко не только ДНР, ЛНР, это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий. И этот процесс продолжается. За пафосной риторикой кроется тактика гопника с темного питерского подворья. Месседж украинцам – сидайте за стіл переговоров. Бо чем дальше, тем будут гиршие условия. Как это варто сприймати? Как блеф, где розрахунок лише на створення хибного враження про силу і очікування, що опонент посипеться першим. Пасо. Пас. Україна не пасує, бо вже вивчила російські манери. Тому росіяни хочуть, щоб до переговорів нас підштовхнули західні партнери. Якби б Запад захотів, він би усадив Київ за стол переговорів і заставив їх досіч мирних соглашень. Кремль нібито демонструє готовність домовлятися, а не воювати. При цьому ми не відказуємося від мирних переговорів. Російські наративи у західних ЗМІ з'являються або за гроші, або у помийках. Російська пропаганда змальовує там Україну не самостійною. Мовляв, в Києві нічого самі не вирішують. Реально. Позиция Украины определяется в Вашингтоне, Лондоне и других западных столицах. И поэтому, говорят наши политологи, что там разговаривать с командой Зеленского, надо говорить с американцами. Але світ слідує принципу – нічого про Україну без України. Коли сідати за стіл переговорів, теж має вирішувати Україна. Відтак Кремль намагається знайти хоч якихось союзників за перебрику. Вони підносять одіозних іноземних лідерів, які закликають до переговорів з Путіним. Воно в тренутках, коли Путін буде завершив створю Северську, Арціомовську, Бахмуту і Соледару, і після того на другій лінії – Славянськ-Краматорська Вдеєвка, слідуюча негова понуда, не прихватили її Запад. Отже, смо свій упакав. Такі іноземці в російському телевізорі – миротворці. Хто думає інакше – кровожери. Росіяни використовують сталі штампи для цькування політиків, які не вимагають капітуляції України. 
Вони прагнуть крові, так кажуть російські пропагандисти про Аналену Бербок чи Лі Страст. Вони хочуть воювати до останнього українця, тикають на естонську прем'єрку. Ми вже много слышали, що Запад хоче воювати з нами до останнього українця. А ще росіяни намагаються розділити Захід на хороший і поганий. Роль поганого відведена США та Великобританії. Це вони заважають хорошим європейцям змусити Україну капітулювати. Возобновити дипломатичний процес, о чому, як я розумію, європейці їх настоятельно просять, але англосакси не розрішають їм це зробити. Отримавши прочухана під Києвом та в Чорному морі, росіянам більше не хочеться робити жестів доброї волі. Але поки що тільки таку дипломатію агресори сприймають найкраще. Як сказав президент Зеленський, доки росіянам не розіб'ють пику, вони нічого не розуміють. Тож росіяни намагаються просувати думку, що перемога України неможлива, а військова допомога їй тільки погіршує умови для переговорів. Росіяни радо цитують західні медіа, що просувають такі наративи. Тож треба скласти зброю просто зараз. Це все залежить від України. Ось зараз особливість моменту в тому, що цю війну можна закінчити на більш приємливих умовах для України. Але Україна вважає, що момент зараз не найкращий. Тому Путін може почекати, доки ЗСУ виб'ють його армію хоча б з півдня. Отож, Росія прагне переговорів саме зараз, коли її наступ загруз, а українці відвойовують Херсонщину. Але пропаганда малює картину, в якій переговори потрібні насамперед Україні. Агресор закликає до миру і погрожує ще більшою війною. Сили вже не ті, але Кремль блефує. Домовлятися про Україну Росія хотіла за її спиною. А якщо вже і сідати за стіл переговорів з Києвом, то щоб той був під тиском західних партнерів і погоджувався на невигідні умови, які ставатимуть кожним днем нібито ще гірші. Сьогодні тема переговорів для Росії лише спосіб отримати перепочинок перед новою війною. А якщо пощастить, можливість узаконити награбоване. Але українці та й світ знають, як справді.